Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita lihat kepada pilihan sansa yang menarik minat ramai untuk 16 Mac 2022. KC Selection of Trending Stocks for 16 of March 2022. Kita tengok kepada KSCI. Hari ini KSCI jatuh. Eh? Jatuh 10.03 mata. Uh, kepada 1557.41 Today um, Okay um, Apa yang terjadi sekarang Ialah uh, trend dia bertukar uh, Daripada Segway ke Menjadi uh, Menurun Menurun uh. Jadi dia telah mula, kita boleh katakan uh, sekarang dah mula trend menurun. Eh. Di, di bawah uh, ini 50 days moving average pun dah di bawah 15 days moving average. Di bawah uh, support level lah. Eh. Dan kerana dia tutup di bawah support level, maka kita katakan trend dia sekarang menurun. Eh. KCI today drop uh, another 10 point, 10.03 point to close at 1557.41. And uh, now it has changed its trend from uh, sideway or whatever is it uh, to uh, downtrend. And uh, officially is a downtrend now. And uh, at, if it is a downtrend, the support is close to 1530. Eh? The next support at 1530. So there's a possibility that it will continue to drop to 1530. Okay. Make it a lihat kepada CPO. Eh? Uh, CPO sekarang. CPO sekarang dia tutup uh, rendah. Eh? Memang tutup kat sini. Hari ni tutup kat sini. Uh, rendah. Berapa rendah dia? 212 mata. Eh? Satu metrik tan. Untuk ditutup pada 6128. Tapi dia masih di atas daripada 6000. Eh? 6128. CPO today close lower um, at 6128. But still higher than the uh, 6,000. Today it, uh, it drop 212 point per metric, uh, 212 ringgit per metric ton. Okay, kita lihat kepada pergerakan uh, KSCI. Uh. KSCI dibuka rendah dan uh, turun kepada paras yang lagi rendah. Uh, ini bukannya paras yang paling rendah tapi uh, paras yang agak rendah. 1555 itu 1555 tu uh, dalam 12 mata uh, lebih rendah Ka tapi kemudian dengan cepat dia naik balik uh, tapi masih negatif uh. masih negatif uh, dan uh, kemudian dia terus turun uh. the sliding continue sampai pukul 12.30 dia lebih kurang kat sini uh, iaitu pada 1560. 1560 ni agak-agak tujuh mata. Tujuh mata lebih rendah. Pada waktu petang, dia terus menurun. Dan naik balik di, di sebelum penutup. Tapi ditutup pada 1557.41. Iaitu 10.03 mata lebih rendah uh, ataupun 0.64%. Eh. Uh, jumlah saham naik ialah 2.34 dan saham turun eh, 7.59. Ini adalah 1.3. Eh. 1 naik 3 turun. Eh. Today KSCI uh, open lower. It, it move up uh, much lower. Uh, quickly uh, to around uh, 12 point lower 
before it recover and uh, but then uh, it continue to slide down uh, by 230 it's already around uh, around here uh, 230 is sorry that's too 230 is around here that is uh, 1560 is 7 point lower. 230 is 7 point lower. And then uh, it moved uh, to its, its low is 1554. Uh, that is 13 point lower. And, and But at the close, there is, uh, it only closed at 1557.41. That is 10.03 point lower or 0.64% uh, lower. There are 238 shares that move up and uh, 759 shares that move down. So this is a momentum of 1, 3. Yeah? So uh, 1 up and 3 down. Same as I think yesterday. Yeah? Kalau kita lihat kepada Kamsam KSCI, yeah? hari ini hanya... Tujuh saham saja, hanya tujuh saham saja yang naik uh, dan uh, tiga, sorry empat yang tak berubah, sorry tiga, tiga yang tak berubah, yang makna ada dua puluh saham yang turun, ya. ada dua puluh saham yang turun. Antara antara saham-saham yang naik Agak, agak, agak banyak yang lebih daripada 1% adalah harta dan top glove. Kedua-dua ni adalah saham rubber glove. Eh? Ha, ini kerana uh, saya rasa kerana meningkatnya uh, coronavirus eh? uh, jenis Omicron di Hong Kong dan juga di China. Uh, maka uh, kita lihat saham-saham uh, rubber glove ni mula naik semula. Eh? Dah Ini hari yang ketiga, turut-turut dia naik. Dan saham lain yang turut naik sikit saja adalah tenaga. Yang lain naik lagi sikit. Yang turun, banyak. Yang turun lebih pada 4%, ada dua, Inari dan Petronas Chemical. Yang turun lebih daripada 3%, Genting, Genting Malaysia. Dan... Yang uh, turun lebih daripada 2% ada 5 iaitu Petronas Dagang, P-Metal, Aziata, DG dan juga uh, Dialog. Dan uh, beberapa lagi turun lebih daripada 1% iaitu ada 4 ya. 4 saham yang turun lebih daripada 1% iaitu Sandabi Plantation, Genting uh, Maxis dan Mr. DIY eh. Itu uh, Saham-saham yang turun eh. If we look at the KSCI stocks um, There are only 7 uh, That move up Of the 7 uh, 7 move up and 3 have not moved And uh, we have 20 that move down of the three of the seven that move up, two move more than one percent up. They are Harta and Top Glove. Both are rubber glove shares, and uh, maybe this is due to the increase in the Omicron case in China, as well as in Hong Kong. Uh, the other that also move up is. Uh, Oh, I don't, I don't mention just now. Public bank, eh? public bank up uh, 0.9%. And, and uh, tenaga, 0.67%. The rest are just uh, marginally up. Eh? Those that move down, uh, we have some that move down uh, 4%, a couple of it. Uh, there is Inari and Petronas Chemical. And then we have another one that moved down more than 3%, that is Genting Malaysia. And uh, we have 4 or 5 that move 
down uh, more than 2%. Eh? They are Petronas Dagang, P-Metal, Asiata, DG and Dialog. And uh, three other move down more than 1%. That is uh, Sandawi Plantation, Genting and Maxis. Eh? And Mr. DIY, so four of them. <coughs> so it, it is uh, not a uh, very rosy picture that we have here. Daripada senarai kita yang uh, naik hanya empat saja, yang, yang lainnya tak berubah ataupun yang jatuh. Tengok yang jatuh, yang antara yang jatuh tu ialah P, PMB Tech. Ini saham uh, elektronik. Uh, TH Plan pun jatuh tu, tujuh setengah sen. Uh. Dan uh, banyak lagi saham-saham uh, peradangan juga jatuh. Subuh, ja, uh, cepat, kertam, DSH, ya, DSH, MSC, HS Plan, oh, Sarawak Plantation, semua yang jatuh, eh, lebih daripada 2%. Eh. FGB pun jatuh uh, 3 sen eh, kepada 178 jadi saham -saham, banyak saham-saham peradangan jatuh eh. uh, ini kerana uh, kita tengok tadi CPO jatuh diikuti oleh saham-saham uh, peradangan tapi saya rasa um, Uh, saham-saham peradangan ni patutnya uh, boleh bertahan uh, pada harga pada harga sekarang uh, kerana jika harga CPO lebih daripada RM6,000 mereka masih uh, untung banyak uh. ok kita lihat kepada saham yang naik um, ada empat sini we have uh, GL Berhad Sar Sol, CHHB dan Ken Wan itu je yang naik empat je yang naik jadi kita kita tengok yang empat ni nanti uh, GL Berhad adalah saham peladangan eh? ini saham peladangan yang uh, pernah saya sebut katakan ladang-ladang mereka ada di Kalimantan eh? <coughs> Dan uh, company yang kedua kita ada kat sini ialah Sersol, S-E-R-S-O-L. Sersol ni adalah company yang membuat, uh, dia panggil uh, coating business. Dia buat, dia, makna dia uh, membuat macam cat lah. Uh, dan juga uh, untuk uh, menukar warna kepada barang-barang plastik eh? plastik cat dan cat-cat yang uh, kepada besi ya eh? kepada metal eh? metal and plastic pin eh? uh, dia jual dia jual dia punya pin dan juga dia jual dia punya tina dan sebagainya uh, dia digunakan uh, untuk uh, Bahan-bahan uh, pin dia ni digunakan uh, untuk uh, untuk buat painting kepada plastik juga. Eh. Lepas tu kita ada CHHB. CHHB ni adalah country high holding berhad. Eh. Country high holding kita tahu dia uh, operate ataupun dia yang punya the mines. Eh. The mines... Uh, Palace of the Golden Horse semua tu. Uh, itu dia punya lah. Termasuk uh, golf course dan juga the lake. Dan uh, dia juga um, ada uh, buat property development lah. Uh, dekat Kajang sana. Uh. Kalau masuk Kajang tu. Iaitu dia panggil Country Height Resort lah. Uh. Uh, apa resort lah. Uh. Dan uh, ada satu lagi Country Height yang saya saya ingat adalah di dekat Sungai Mencala 
di belakang Sungai Mutiara ada, ada satu country hide. Uh, country hide ni ada property de development. Uh. They, 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 they target the top end of the property development. Uh, untuk orang kaya je lah. Lepas tu kita ada Can One. Can One adalah uh, company yang membuat uh, can uh, untuk me, un, can tu untuk untuk meletak uh, liquid nah uh, uh, cair dalamnya. Dia, dia can aluminium can dan dan saya ingat dia buat aluminium can saya. Okey, itu saja yang yang uh, yang hijau hari ni. Jadi kita discuss yang itu saja. Uh, mula uh, GL Berhad, GL Berhad ni hari ni naik 2.5 sen ah. Uh, 5.32% uh, saya uh, dia punya volume tak besar, 1179. Uh, dia tutup pada 49.5. Ah uh, today uh, GL Berhad GLBHD uh, move uh, 2.5% uh, 5.32% uh, volume 1179 to close at uh, 495 ok kita lihat kepada GL Berhad GL Berhad pada satu tahun lepas uh, tahun lepas bulan Mac dia harga dia 38.5 sekarang harga dia 49.5 ada kenaikan uh, 11 sen uh. 11 sen itu bermakna kenaikan dalam 30% uh. Uh, bagus tidak 30% ok lah uh, tapi yang uh, paling tinggi dia pernah naik ialah uh, 61 sen uh. 61 sen tu kenaikan dalam 60% uh. jadi um, Hari ni dia ditutup pada 49.5. Uh, kalau kita tengok ini ada selari dengan ni je. Makna uh, kita perlukan dia lebih tinggi daripada daripada red bar ni. Tapi sekarang dia lebih rendah daripada red bar tu jadi jadi kita kurang berminat lah dengan GL Bahad ni tapi walaupun macam mana pun saya, saya rasa GL Bahad ni boleh perform lah antara saham yang yang boleh perform lah um, money flow index semuanya flat lah dah flat dah dah da, sudah 3 4 hari flat nah um directional index uh, the green is still above the red but this going down nah so we beat the red the red also going down the green also going down so it, we need the green to move up nah oh Oh sorry, the green is not down, the green is flat now. But we still need the green uh, to turn upward. Eh? So we just wait for another bar, then we can go in for GL Berhad. Eh? Another green bar, say tomorrow you move up uh, one cent or whatever it is, so we can, we can go in. And um, go back here. And if we go in, our target will be uh, somewhere around 61 sen. Eh? Target kita pada 61 sen kalau dia dia naik. Tapi kita kena tunggu dia naik kepada dalam 50 setengah sen eh, ke. Ha, 50 setengah sen ataupun lebih eh, 51 sen lah. 51 sen kita boleh beli dan kita targetkan pada uh, 61 sen eh. Kemudian kita tengok kepada Sersol. Sersol hari ni naik setengah sen je. Uh, volume 8,925. Tutup pada 40.5 sen. Uh, 1.25 persen. Uh. 
Today, uh, they saw only more five percent, uh, very small. Uh, volume eight nine two five, not very big. Uh, it's forty. 40.5 cent. Eh? We look at the chart. Kalau kita tengok kepada Sasol, eh, dia, 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 dia setahun lepas harga dia dalam 22 sen. Eh? Dan uh, sekarang dah naik kepada uh, 40.5 sen. Eh? Itu kenaikan dalam 18 sen. Eh? Uh, 18 sen pada kenaikan 18 sen makna ada kenaikan dalam apa 70 80 peratus uh, tapi semuanya uh, kenaikan tu kebanyakan yang berlaku pada bulan uh, Julai ya uh. uh, ini uh, tapi sekarang dia dah mendata lama jadi ada kemungkinan dia akan bergerak uh, naik uh, bila-bila masa uh. Mari kita tengok detail sikit. Ah. Kita saham ni, kita tak boleh beli lagi lah. Uh, selagi dia tak boleh ini ya, eh, yang ni, bar ni. Iaitu um, $42. Sen, ya. uh, selagi dia tak naik kepada $42. Sen, ya, Ya, kita tak boleh. Kita tunggu je lah. Sampai dia naik kepada 42 sen. Uh, dan kita tengok dia punya indikator. Kalau ok, bolehlah kita beli. Dan kita boleh target 49.5 sen. Eh. Uh, 49.5 sen kita target. Tapi sekarang tak boleh beli lagi. Eh. Uh, money flow merah tu naik eh, tapi yang lain ni turun eh. directional index turun eh. yang hijau tu turun tapi dia di atas yang merah eh. itu kita kena tunggu dia naik dalam satu setengah sen lagi kalau dia tak naik macam mana kalau tak naik tak payah beli eh. seterusnya can one Kan Wan naik dia 2 sen hari ni. Volume 3150. Sikit je volume dia. Uh, 0.64% ditutup pada RM3.15. Eh. Naik 2 sen. Kan eh. Wan move up 2 sen today. Uh, volume 3150. Small volume. Uh, and then it close at uh, RM3.15. Eh. 315. Uh, only 0.64% up. Ok, K1 ni kalau kita tengok dia harga dia setahun lepas lebih tinggi ya, RM3.44 sen ya, dan sekarang hanya RM3.10 sen maknanya ada penurunan lebih kurang 10% ya. jadi dia bukanlah performing stock ya, yang kita katakan performing stock tu ini non performing ya. um, Hari ni dia ada betul-betul kat paras yang merah ni. Jadi kita kena tunggu dulu lah saya ingat. Kita tak boleh masuk lagi ya. Eh. Kalau dia dah naik daripada atas daripada paras tu. Dan kita boleh tunggu. This uh, Kang Wan. Now the price is uh, exactly the same as the body of the previous red bar. Uh, I don't really like that and um, it should be I, w I will only go in if it is uh, a bit higher and this uh, is non-performing stock huh? The money flow is all flat, all very low, uh, flat, that, that indicate the low volume. Huh? 
The volume is not very high, though. The directional index is the reverse, eh? so so the directional index don't recommend us to go in at all. We have to see the green eh? turn up and the red coming down, and they meet. Uh, that will be a better place for us to buy. Okay, uh, that's all for today. Uh, I wish you all the best of luck in your trading. It, it's not very good day today. Everything is, uh, it looks like most of the thing is down. But I think uh, it is worthwhile to continue watching the plantation stock. Uh, stock like um, FGB, we had one just now, GL Berhad or MHC. Um, the stock look, inter look interesting. Uh, the CPO price did drop. Today dropped 212, point, uh, 212 ringgit per metric ton. But it's okay. Because the, uh, the CPO price is still very high at 6,128. It's still, still very, very high. You must remember that uh, most plantation, uh, the break even is around 2000. So if, if you have break even 2000 when you have the price is 6000, that means uh, it's a very, very, very profitable business uh, for the uh, plantation business. Eh? Okay, that's all. Uh, again, I wish you all uh, best of luck in your trading. But always be careful eh, when uh, you see there was there, there is a big drop in um, in Hong Kong. Eh, HSI today dropped more than a thousand points. So there must be something not very good uh, in the world market. Okay, thank you very much. Bye.